Sicherlich habt ihr schon sehnsüchtig auf diesen Film gewartet. Bei D-Max wird immer nur noch geangelt oder was gegessen. Aber bei uns wird noch geschraubt. Heute bekommt dieser Audi 100 ein C4-Modell, neue Stoßdämpfer an der Hinterachse. Zum Wechsel der Stoßdämpfer müssen wir die komplette Hinterachse aufpumpen. Zuerst lösen wir aber die Radmutter. Ich löse diese untere Schraube immer gerne vor, dass der Wagen aufgebuckt wird. So. so, langsam geht er hoch. Jetzt gibt man mal so ein paar Streiche. Wir machen das Rad ab. So sieht der Reifen aus, wenn der Stoßdämpfer nicht mehr richtig funktioniert. So, hier die gute Seite. Und hier alles ausgewaschen. Um die untere Schraube zu entnehmen, muss die Achse auf dieser Seite etwas angehoben werden. Wir benutzen dafür unseren wunderschönen alten Volkswagen Originalwagenheber von 1951. Dann nehmen wir erstmal die Mutter ab. So. Die Schraube steht unter ziemlicher Spannung, das heißt wir müssen erstmal die Position suchen, bei der sie besser rausgeht. Wenn man die richtige Höhe gefunden hat hier, also fast ganz unten, geht die Schraube auch ganz einfach raus. Oben ist das Federbein mit drei Muttern gesichert, hier, hier und hier hinten. In der Ecke ist keine Mutter, das gibt uns nachher auch die Orientierung für den Einbau. Der anderen, der Schrauben, immer darauf achten, dass wir gut sitzen. Und die hintere. Die haben wir schon. Die hintere raus Oh, und der ist nicht lose. So, jetzt kann das Federbein entnommen werden. Fahrwerksrichtung. So steht das Auto. Und genau unter diesem Winkel muss der Stoßdämpfer jetzt wieder eingebaut werden. Da, nach 20 Jahren und 500.000 Kilometer sieht das Domlager immer noch ganz vernünftig aus. Habe ich schon Schlimmeres gesehen bei manchen Nobelmeige. Nachher muss die Position der Feder in der Einbaulage gleich bleiben. Das funktioniert ja, da hier ein Anschlag und hier ein Anschlag ist, aber man muss hier aufpassen, der Anschlagpuffer kann sich gegen den Teller verdrehen. Deswegen haben wir ihn hier markiert und zusätzlich notiert, bei welcher Schraube das Ende der Feder ist. Der gemessene Winkel wird notiert. Bevor wir diese Mutter am Stoßdämpfer lösen, müssen wir die Feder zusammendrücken. Wir benutzen dafür einen Federspanner. So, dann wird es So, so sichert sich der frei. Für das Lösen der oberen Verschraubung am Stoßdämpfer gibt es spezielle Werkzeuge. So ein Werkzeug kostet bei HZ richtig Geld. Man kann es aber auch selbst fertigen. Wir nehmen ein Stück Rundstahl und fräsen einen Schlitz der Breite 6 mm hinein. So, wir probieren diese McPherson Verschraubungen nur mit einem Schlitz und einem alten äh, Steckschlüssel aufzukriegen. So passt die Mutter. Und die Runde? Das war schon. Das ist alles los. Ja. Jetzt nur die anderen Teile zähle. Jetzt müssen wir aufpassen, was da alles rauskommt. Moment, du hältst mal da hinten fest. Genau, ich muss die Mutter noch so rauskriegen. Ja, nehmen wir mal langsam. Das heißt, alles demontiert. Ja, ist falsch. Ja. Ich aber nachher nicht an der Struf, weil das muss hier an der Feder stehen. Ah, das ist übrigens doch kaputt. Hier ist die Schutzmanschette schon schön gebrochen. Ja, das fällt schon das Ganze raus. So ausklingen, ja, das war schon. Das kommt. So, das ist die obere Kappe. Das untere Lager der Feder hängt noch relativ fest am alten Stoßdämpfer. Daher erst etwas Sprühöl und dann zarte Gewalt.
Die neuen Teile werden mit Talcum eingepudert, damit die Sache nachher nicht so quitscht und zusammengesetzt. So, ein bisschen Vaseline auf das innere Teil. So, einmal ansetzen und mit viel Geschmack drauf. So sieht die Sache aus. So, jetzt nicht so schlimm. So. So. Das ist doch so, ja. So muss es dann sein. Das hat mir ein Dossel. Das kann der sogar frei drehen. So, die Kappe vergessen wir auch nicht. Pass auf, du musst auf die Feder drunter. Das ist immer das Erste. Ich muss da oben auf die Halterung und du musst da unten auf die Halterung. So müsste es. Ich mach mal so. Nein, du bist du. Warte mal. Okay. Sag mal, Alter, du bist halt gut. Da musst du erst einmal drauf springen. Ne? So, wie zieht sich die Umlage fest? Gut. Geht was durch da hinten? Ja? Geht was durch? Nein, nein, nein. Nee, nee. Gut, dann können wir mal weiter zusammen. Ah, jetzt kommt's. Vor dem Anzug der Mutter muss die Winkelstellung mit den gemessenen Werten übereinstimmen. Die neue selbstsichernde Mutter oben am Stoßdämpfer muss mit 30 cm angezogen werden. Und 30 Minuten später. Fange ich langsam die Feder. Ich habe Spannung mehr drauf. Die Feder oben sitzt, die Feder unten müsste eigentlich alles im Ausland sein. So, das Federbein ist fertig zu machen. Diese Feder ist auf der Markierung. Die Feder ist auf der Markierung. Das Federbein von oben in die untere Halterung einsetzen. Und unten durch die Schraube sichern. So, nachdem der Stoßdämpfer nun so weit sitzt, die hintere Schraube ist auch schon im Loch, muss ich die Achse so weit hochschieben, dass ich hier die Mutter aufsetzen kann. Hier oben kommen neue selbstsichernde Bundmuttern. Nochmal gut ausmitteln. Und gut ist. Jetzt kommen sie. Die Mutter oben am Federbein bekommt 25 Newtonmeter. So, nachdem Null oben verschraubt ist, wieder Druck von der Achse nehmen. Unten kommt auch eine neue Sicherungsmutter drauf. Die darf allerdings erst festgezogen werden, wenn das Fahrzeug auf dem Rad steht. Das sieht nun ein bisschen schwer aus. Es liegt aber an der selbstsichernden Mutter, die immer eine gewisse Kraft braucht zum Zugehen. Aber die Schraube ist immer noch vollkommen frei. Das geht also noch. Audi heißt immer Vorsprung durch Technik. Deswegen gibt es diesen hübschen Bolzen, der uns die Radmontage erleichtert. Bei Dacia sind es drei Schrauben, beim Audi sind es fünf. Wir ziehen die Schrauben mal gut handfest an und wenn der Wagen am Boden steht, bekommt er noch seine 120 Newtonmeter. 
Nun haben wir die Stoßdämpfer auf beiden Seiten gewechselt. Doch bevor wir die unteren Muttern und Schrauben hier anziehen, muss das Fahrzeug abgebuckt werden. Und die erste Reihe wird und vorsichtig kommt der runter. Die untere Mutter bekommt 95 Newtonmeter. Was? Sehr gut. Und zum Schluss kommen die Radmuttern mit 120 Newtonmeter an die Rad. Zum Schluss müssen wir noch die alten Stoßdämpfer entsorgen. Hierzu muss zuerst 20 mm unter der oberen Kante, also immer so rum einspannen, ein kleines Loch gebohrt werden, damit das Gas entweicht. Danach machen wir unten ein größeres Loch mit 5 mm und entsorgen das Öl im Stoßdämpfer zusammen mit dem Altöl. So. Die Sache mit dem Gas ist nicht ganz ungefährlich, also auf jeden Fall Schutzbrille tragen beim Bohren. Gut. 60 mm von der oberen Kante entfernt kommt die große Bohrung fürs Öl. Und nun zehnmal pumpen. Zweimal. So, jetzt machen wir noch eine hübsche Probefahrt. Dann ist diese Reparatur beendet. Tschüss, bis zu unserem nächsten Film.